Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο καναλάκι μου ε, Η θεματολογία αυτού του βίντεο είναι Εράσμος στον Πρινό, θετικά και αρνητικά Μπρινό είναι η πόλη στην οποία, όπως έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο, βρισκόμουν για πέντε μήνες σε Εράσμος Αποφάσισα λοιπόν να κάνω αυτό το βίντεο για δύο λόγους Ο πρώτος λόγος είναι διότι είναι περίοδος στην οποία γίνονται αιτήσει για Εράσμος και δεν έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ε, διάφορα παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται Σιγά κούκλα μου, πόσα μηνύματα δέχτηκες πια, ο Χριστός και η Παναγία κι όμω έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα και αυτό συμβαίνει διότι το Πανεπιστήμιο παρέχει τις πληροφορίες μας, τα στοιχεία μας. Επομένως, οποιοδήποτε ενδιαφέρεται έχει πρόσβαση στο, α, στο συγκεκριμένο έγγραφο στο πώς να με βρει. Επομένως, αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο για να δώσω απαντήσεις σε μερικούς, για να παρακινήσω μερικούς άλλους διστακτικούς στο να κάνουν το επόμενο βήμα και να επισκεφθούν αυτή τη μικρή πόλη την οποία δεν γνώριζα στο παρελθόν. Ε, και ένας ακόμα λόγος είναι γιατί δικό μου το κανάλι, εγώ ορίζω τη θεματολογία, επομένως ήθελα να το κάνω και ξεκινάμε! Θα ξεκινήσω λοιπόν από τα θετικά. Θετικό λοιπόν νούμερο 1 είναι ότι το μέρος αυτό είναι πάμφθινο. Δηλαδή, σούπερ μάρκετ, διασκέδαση, οι τιμές είναι εξευτελιστικές, συγκριτικά με Ελλάδα πάντοτε. Ε... Η μπύρα, η μπύρα. Ε, στην α, Τσεχία γενικότερα και στον Πρνό ειδικότερα ε, κοστίζει ένα ευρώ στις μπειραρίες και περίπου 20 λεπτά στο σούπερ μάρκετ ε, Το νερό είναι πιο ακριβό Είναι γνωστό αυτό, επομένως ξετυψούσαμε με μπύρα Και όταν λέμε ότι η μπύρα έχει ένα ευρώ δεν είναι μπύρα κανένα μισό ποτήρι Με γάι, το μισό λίτρο Δηλαδή δεν μπορούσαμε να την κρατήσουμε με το ένα χέρι Την έπιχε το στο ποτήρι με τα δύο χέρια Βλέπετε Βλέπετε και δίπλα μου τις φωτογραφίες που περνάνε. Επίσης, πέρα από τα τρόφιμα, το σούπερ μάρκετ και αυτά, ήταν πάρα πολύ φθηνές οι μεταφορές από τη μία χώρα στην άλλη. Επομένως, αυτό είναι πάρα πολύ ευνοϊκό στο να κάνεις ταξίδια. Προσωπικά, εγώ μέσα σε 5 μήνες επισκέφθηκα 6 χώρες, χωρίς να ξοδέψω ιδιαίτερα πάρα πολλά χρήματα στις μεταφορές. Υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές. Υπάρχει η αγαπημένη RegioJet, η οποία είναι μια εταιρεία με λεωφορεία, η οποία είναι πάρα πολύ εξυπηρετική. Σου φέρνουν να, να πιεις σοκολάτα, να φας, έχεις α, τηλεόραση μπροστά για να δεις ταινία, να ακούσεις μουσική, να μπει στο ίντερνετ. Σου φέρνουν εφημερίδες σου, δίνουν ακουστικά, αν θέλεις να ακούσεις κάτι και δεν έχεις δικά σου. Δηλαδή, η είναι τρομερή και... Εγώ έμεινα έκπληκτη έχοντας εμπειρία από Ελλάδα. Θετικό νούμερο 2 είναι ότι το Μπρνό, η Τσεχία, βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης. Επομένως, είναι πολύ ευνοϊκή τοποθεσία για ταξίδια. Πέρα από το γεγονός ότι είναι φθηνά, είναι όλοι πολύ κοντά. Δηλαδή, δεν θα κάνεις 150 ώρες να πας μια Γερμανία, να πας μια Βουδαπέστη, ε, να πας α, στην α, Αυστρία, γενικότερα Σλοβακία. Είναι πολλές χώρες, πολύ κοντά και ένα συν, διότι είναι και φθηνό το να μεταφερθείς και κοντά, επομένως δεν χρειάζεσαι ούτε πολλά χρήματα, ούτε πολύ χρόνο. Θετικό νούμερο 3. Ε, θα πάω στις αισθείες. Στο Μπρνό, στη συγκεκριμένα βρισκόμουν στο Πανεπιστήμιο Μαζάρικ. Βλέπετε και το βραχιολάκι μου. Friends of Mazarik University. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Ελπίζω να φαίνεται. Ε, βρισκόμουν λοιπόν στο Mazarik University και μέναμε σε αιστείε. Αυτό κάποιο μπορεί να το θεωρήσει αρνητικό. Και όντω μπορεί να είναι αρνητικό, εξαρτάται το συγκάτοικο τον οποίο θα έχει. Ωστόσο, εγώ το συγκαταλέγω στα θετικά. Διότι η ατμόσφαιρα η οποία επικρατεί στις αισθείες είναι μοναδική. Δεν ξανά είχα την ευκαιρία να σε κατοικήσω, δηλαδή εδώ στο Θεσσαλονίκη μένω μόνη μου. Ε, όμως όλο αυτό το οποίο συνέβαινε εκεί πέρα, αυτό το κλίμα, το γεγονός το ότι σε ένα κτίριο ήμασταν 250 φοιτητέ. Πηγαίναμε με τι πιτζάμε, πηγαίναμε από το ένα δωμάτιο στο άλλο, χτυπούσαμε τι πόρτε. Βαριόμασταν να κοιμηθούμε στο δωμάτιο, παίρνουμε τα σκεπάσματα, πηγαίναμε στο δωμάτιο του αλουνού για να κοιμηθούμε. Ε, γενικότερα ήταν ε, η κατάσταση αυτή μια κατασκήνωση, μια καθημερινή κατασκήνωση. Και εμένα σαν εμπειρία μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή θεωρώ ότι αν είναι να πα εράσμου και σου παρέχεται αίσθηση από το πανεπιστήμιο, και εντάξει αίσθηση είναι αξιοπρεπή, να προτιμήσει να μείνει αίσθηση γιατί. Ε, Παίρνει πάρα πολλά πράγματα, είσαι όλη μέρα με κόσμο και ο λόγος ο οποίος πας εράσμος είναι αυτός, το να είσαι όλη μέρα με κόσμο, όχι το να είσαι μόνος σου και να διαβάζεις. Φτάνοντας λοιπόν στην αισθία, αντικρίζεις ένα άδειο δωμάτιο, 
Ε, το αρνητικό είναι εντάξει ότι μοιράζει σε δωμάτιο μπάνιο και κουζίνα με άλλο ένα άτομο. Ε, και εντάξει, φτάνοντα το δωμάτιο είναι κάπω έτσι. Και φεύγοντα το δωμάτιο είναι κάπω έτσι. Ε, είναι... Φεύγοντα λοιπόν, το δωμάτιο είναι γεμάτο μπύρε, μπύρε και μπύρε. Δηλαδή, το δωμάτιο αυτό που σα δείχνω δεν είναι δικό μου, αλλά η πλειοψηφία των δωματίων ήταν κάπω έτσι. Ε, συλλογή από μπύρε λοιπόν, συλλογή από σουβενίρα από όλο τον κόσμο, από τι χώρε στι οποίε επισκέφθηκε ο καθένα, φωτογραφίε. Ε, και γενικότερα, όταν μπαίνει, μπορεί το δωμάτιο να είναι άχρωμο, κρύο, ψυχρό. Φεύγοντα είναι πολύχρωμο, τα περισσότερα είναι σαν τζίρκο. Ε, είναι μεγάλη αντίθεση. Ένα άλλο θετικό, το οποίο υπάρχει, δεν θυμάμαι σε ποιο νούμερο είμαστε, θετικό νούμερο 3, ναι, μετά τη σωστή, όχι, θετικό νούμερο 4. Ε, είναι ότι το πανεπιστήμιο αυτό είναι πάρα πολύ οργανωμένο Ας αφήσουμε στην άκρη τα μαθήματα, δεν νομίζω ότι σε ενδιαφέρουν τόσο πολύ Θα μιλήσω βέβαια και γι' αυτά Είναι πολύ οργανωμένο ως προς οργανώσεις, event και ε, διάφορες έτσι, συγκεντρώσεις τις οποίες κάνεις Στην οποία έχει τη δυνατότητα να γνωρίσεις άτομα, να κάνεις παρέες, να έχεις εμπειρίε. Ε, σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου διοργανώνονται έτσι κάποιες ημέρες στις οποίες, με κάποιες δράσεις είτε πηγαίνουν στο σχολείο με παιδιά, ε, με ζώα, ε, διάφορες εκδρομές ε, ακόμα και διοργανώνουν στο νοσοφα... σε βγάλουν έξω για φαγητό και μπύρα από τις πρώτες μέρες ε, Κάθε χρόνο γίνεται η περίφημη flag parade, η παρέλαση στην οποία ο καθένας έχει τη σημαία από τη χώρα του και κάνουν ένα γύρο σε όλο τον πρνό, στο κέντρο του πρνό βασικά. Ε, είναι πάρα πολύ ωραία, βλέπετε και κάποιες φωτογραφίες τις οποίες σας δείχνω. Και επειδή πάρα πολύ με ρωτήσατε γιατί να επιλέξω το πνο, γιατί πήγε εκεί και γιατί δεν πήγε στη Γαλλία, στη Γερμανία ή σε κάποια άλλη πιο ευρωπαϊκή ίσω χώρα, ε, η απάντηση που έχω να δώσω, θα την πάρετε βασικά στο τέλος, αλλά και ένα ποσοστό της απάντησης είναι ότι αν ήμουν εράσμος σε κάποια άλλη πόλη, ίσως προφανέστατα θα ήμουν ερωτευμένη με την πόλη σε κάποια διάσημη πόλη, όπως είναι η Βαρκελόνη, όπως είναι η Μαδρίτη, όπως είναι το Παρίσι. Ε, εδώ πέρα θεωρώ ότι ήμουν ερωτευμένη σε εισαγωγικά με την ατμόσφαιρα η οποία επικρατεί στις αισθείες, δηλαδή έχω συνδέσει ε, το εράσμου στο μυαλό μου με τις αισθείες, ε, καθώς είσαι όλη μέρα μαζί με τον άλλον, είσαι όλη μέρα μαζί με τόσο κόσμο, από όλο τον κόσμο, από κάθε άκρη της γης, δηλαδή βγαίναμε στο διάδρομο και βλέπαμε άτομα από Αμερική, από Αυστραλία, από Χογκ Κόγκ, από Αίγυπτο, από ευρωπαϊκές χώρες, επομένως για μένα αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο και ήταν κάτι μαγικό, δεν ήξερα δηλαδή ότι το πρνό είναι τόσο διάσημο και ότι μπορεί να έχει ε, φοιτητές από όλο τον κόσμο. Επομένως, άφηγοντας από εκεί πέρα, κρατάω πάρα πολλές αναμνήσεις, κρατάω πάρα πολλές κάρτες ε, με ευχές, φωτογραφίες, βίντεο και αφιερώνω και αυτό το βίντεο στους φίλους που έκανα. Και πάμε στα πάρτι. Κάθε Τετάρτη, στον Πρινό έχει πάρτι για τους Εράσμους φοιτητέ. Ε, Φτάνοντα λοιπόν εκεί πέρα, λε καλά, γιατί τα πάρτι να γίνονται Τετάρτη και να μην γίνονται Σαββατοκύριακο. Ποιο ο λόγο, έχουμε σχολεί την άλλη μέρα. Τελικά ήταν η καταλληλότερη μέρα για να γίνονται τα πάρτι, καθώ που σου κούει περισσότεροι φοιτητέ έφευγαν για ταξίδια. Και στα θετικά που λέγαμε πιο πριν, φθηνά, κοντά, επομένω οι περισσότεροι έφευγαν. Ε, έτσι τα πάρτι γινόταν καθημερινέ. Τα πάρτι είχαν διάφορε θεματολογίε, είτε θα έπρεπε να είσαι εντυμένο στα κόκκινα, είτε να φορά σαν πριμπλούζα στην οποία σου έγραφαν πάνω μηνύματα. Είχαμε πάρτι μέσα σε πλοίο. Πλοίο. Καραβάκι τέλο πάντων, μια βαρκούλα. Ε, μέσα σε τραμ που μα πήγαινε βόλτα σε όλο το πρνό. Ε, γενικότερα πολύ πάρτι ε, για το Halloween. Γενικότερα πολλέ θεματολογίε και νομίζω ήταν ε, και πολύ έξυπνα και τα θέματα τα οποία διάλεγαν και τα πάρτι είχαν επιτυχία. Και νομίζω ότι πρέπει να, αν πα εράσμου στον πρνό, πρέπει να πα αυτά τα πάρτι θα το απολαύσω. Τέλο, θα ήθελα να αναφέρω στα θετικά την οργάνωση του Πανεπιστημίου και σχετικά με τα μαθήματα και απέναντι στου εράσμου φοιτητέ. Δηλαδή, είναι λίγο πιο σοβαρό θέμα. Τα μαθήματα. Ε, 
Εντάξει, ο καθένα στη σχολή που θα είναι δεν μπορεί να κρίνω για διαφορετικέ σχολέ τη δυσκολία των μαθημάτων. Οι καθηγητέ ήταν αντικειμενικοί, σε βοηθούσαν όσο έπρεπε. Στη δική μου σχολή δεν γινόταν διακρίσει ανάμεσα στου Εράσμου και στου κανονικού φοιτητέ. Ε, ωστόσο, από τη γραμματεία ήταν όλοι πάρα πολύ εξυπηρετικοί. Οποιοδήποτε έγγραφο χρειαζόσουν, οποιαδήποτε ερώτηση είχε να κάνει, σου απαντούσαν την ίδια ή αν όχι την επόμενη μέρα σίγουρα. Ε, Επομένω, προερχόμενη από Ελλάδα και έχοντα συνηθίσει στου αριθμού εξυπηρέτηση τη Ελλάδα, ε, για μένα αυτό ήταν στα πολυσύ. Ότι το πανεπιστήμιο ήταν πάρα πολύ οργανωμένο γύρω από αυτό το θέμα και στο να σε βοηθήσουν, σε ποια μαθήματα να επιλέξει. Ε, δηλαδή, δεν σε άφηναν μόνο σου α, σε αυτό το κομμάτι. Και αυτά ήταν τα θετικά. Ε, νομίζω πω ήρθε η ώρα να πάμε στα αρνητικά, τα οποία είναι λιγότερα σύμφωνα με την κρίση μου. Και στα αρνητικά νούμερο 1 θα βάλω το κρύο. Παιδιά, είχε πάρα πολύ κρύο. Δηλαδή, φορούσα πλεκτά από το Σεπτέμβρη. Ναι, θα μου πεις, εντάξει, ήσουν πιο βόρεια. Αλλά για μένα είχε πάρα πολύ κρύο. Δηλαδή, πήγα και σε πιο βόρειες χώρες. Νομίζω ότι είχε κρύο. Είχε... Πριν φύγω τουλάχιστον, είχε το κανονικό το κρύο. Όταν έφυγα, άρχισε και το πολικό. Δηλαδή τώρα, εγώ έφυγα Ιανουάριο, Φεβρουάριο, άρχισαν τα μείον 20, δεν τα πρόλαβα. Ευτυχώ, γιατί θα είχα μείνει εκεί, είναι κρύο, θα μου είχαν θάψει κάτω από το χιόνι. Γενικότερα, πολύ χιόνι, χιόνιζε ρε παιδί μου, κάθε μέρα βλέπαμε χιόνι. Μετά από ένα σημείο ήταν ε, κάτι νορμάλ. Χιονίζει. Οκ, okay. λε και είχε ήλιο, λε και έβρεχε. Ήταν κάτι δηλαδή πολύ φυσιολογικό. Επίση, αρνητικό νούμερο 2, θα βάλω του ανθρώπου. Η Τσέχη, δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ στην Τσεχία, Πράγα. Εγώ είχα πάει και με το σχολείο στην Πράγα. Είναι αγενέστατη. Εντάξει, όχι όλοι, αλλά στην πλειοψηφία του είναι. Ε, δεν ξέρουν τι θα πει η φιλοξενία. Χοσπιτάλιτη, όχι. Ε, ήταν απότομη, δηλαδή δεν ήθελα να μιλήσουν αγγλικά. Καλά, δεν μιλάνε αγγλικά εκεί πέρα. Μέσα στο πανεπιστήμιο μιλούσαν άπτεστα αγγλικά. Ωστόσο, έξω από το πανεπιστήμιο ήταν πολύ δύσκολο να βρει κάποιον να μιλάει αγγλικά. Δηλαδή, να έρθει κάποιον να μιλάει αγγλικά, λέγε Ευχαριστώ, Δέ μου που σε βρήκα, να με βοηθήσει. Βέβαια, μπορεί να μην ήθελα να σε βοηθήσει και να μιλούσε αγγλικά. Δεν ξέρω. Αυτό ήταν λίγο στα αρνητικά, νομίζω. Επίση, στα αρνητικά θα έβαζα και την ονομασία του πανεπιστημίου. Δηλαδή. Είσαι Έλληνα και πα σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο ονομάζεται Μουνί. Δεν ξέρω, πρέπει να βάλω και μπίπ. Δηλαδή, πήγαμε και σε έναν αγώνα και είχαμε σημαίε οι οποίε γράφανε Μουνί, Μουνί. Εντάξει, ήταν λίγο αμήχανο να φωνάζουμε για το υπέρ του πανεπιστημίου. Πώ έχουμε εμεί στο Αριστοτέλειο το ονομάζουμε Απουθού, Απιθήτα. Κάτι αντίστοιχο. Ήτανε στα αρνητικά. Και άφησα για το τέλο ένα σοβαρό αρνητικό κατά με, που εντάξει, μάλλον το ίδιο θα ίσχυε και αν ήταν κάποιο φοιτητή Εράσμου στην Ελλάδα, το νοσοκομείο. Παιδιά, σα εύχομαι, αν πάτε Εράσμου στην Τσεχία, στον Πρινό, να μην αρρωστήσετε. Πάρτε χάπια από την Ελλάδα, ό,τι μπορεί να χρειαστείτε στη διάρκεια ενό εξαμήνου. Ε, γιατί δεν νομίζω. Ή θα πα στο νοσοκομείο, θα φας όλη σου τη μέρα και μπορεί να σου βρουν ότι έχει κάτι άλλο από αυτό που μπορεί να έχει, γιατί δεν μιλάνε καν αγγλικά. Ή θα σκάσει 200 ευρώ επίσκεψη στο γιατρό. Εντάξει, έχει επίσκεψη μαζί με το να σου κάνει κάτι. Ε, είναι λίγο τσιμπημένα. Ε, και θα τελειώσει σε μία ώρα. Προσωπικά επέλεξα το δεύτερο κομμάτι, γιατί δεν μπορούσα να βγάλω άκρη με το νοσοκομείο. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και πιο φθηνοί γιατροί και τα λοιπά, αλλά αυτούς που προτείνουν το πανεπιστήμιο, οι οποίοι μιλάνε και αγγλικά, ε, νομίζω ότι οι τιμές ήταν λίγο ακριβές. Επομένως, αν πας, εύχομαι να μην αρρωστήσεις, γιατί θα ξεπαραδιαστείς ή θα μείνεις α, μέρες στο νοσοκομείο χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σου άρεσε. Ελπίζω να σου φάνηκε λίγο βοηθητικό οι πληροφορίες οι οποίες σου έδωσα. Είπα θετικά και αρνητικά κατά τη γνώμη μου. Αν θες να πα στη συγκεκριμένη πόλη και στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, σου προτείνω να πα. Ασχέτω των αρνητικών, τα παραβλέπουμε. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και να περνάτε τέλεια. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, σα φιλώ.